te encanta el vino y la fiesta y no sabes a quién agradecerle la existencia de ambas cosas, pues yo te ayudo. Mira, se llama Dioniso y es un dios griego. Y te voy a contar su historia. Se viene chismecito mitológico. Todo empieza con una chica que se llama Semele, que es hija del rey de Tebas y de la diosa Armonía, ¿ok? Pues esta chica, Semele, era súper fan de Zeus, pero, pero súper fan. ¿Y qué pasa? Que los fandom de los dioses griegos en esa época no tienen nada que ver con los fandoms actuales. O sea, los fandoms actuales pues se ponen colgantes, se ponen pósters, ¿vale? Y en esa época pues, pues mataban animales. Y Semele, para honrar a Zeus sacrificó a un toro, pero un toro grande como un coche. O sea, una cosa muy heavy, ¿vale? Y claro, Semele, después de sacrificar al pobre animal, pues claro, aparte iba de blanco y se, se quedó pues súper, súper sucia, ¿vale? Y dijo, pues me voy al río, al río Asopo, a, a, lim, a limpiarme la ropa porque voy, voy a echar un asco. Total, que está en el río, ti, 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 limpiando, está, no sé qué. Y en eso que aparece un águila. <risa> ¿Quién será el águila? <risa> Exacto. Esa águila era Zeus. Que Zeus había, había catado ya a esta chica y había visto cómo sacrificaba a un animal por él y dijo, madre mía, la tengo loquita, voy a ver. Y vino en forma de águila. Se le presentó allí y justo cuando se le presentó allí, pues se transformó en, en sí mismo, en Zeus. Después entenderéis por qué hago comillas. Y claro, Semele pues lo vio allí y dijo, ¿tú quién eres? Porque ella... No había visto nunca a Zeus en vivo y en directo. Y dijo, chica, soy tu ídolo, soy Zeus, quiéreme. Y Semel al principio sospechó un poco, pero claro, como vio que Zeus lo sabía todo de ella, ¿no? Pues dijo, no, no, es Zeus, claro, es Zeus, es Zeus. Y bueno, pues se pusieron a hacer cositas, tucu tucu. Cuando acabó el tucu tucu, pues, pues estaban los dos abrazaditos, ¿no? Y claro, Semel se puso muy triste, empezó a llorar. Y claro, Zeus se quedó siempre. ¿Qué haces? ¿Por qué lloras? Y dice, pues porque soy súper fan tuya y, y te conozco, ¿vale? Me, me sé todo de ti y sé que jamás te podrás enamorar de una mortal. Y Zeus dijo, pues sí, es verdad. Y se me le pues lloró aún más, aún más, aún más. Pero Zeus empezó a sentir cosas. No sé si por pena o por qué, pero empezó a sentir cosas por esta chica. Y dijo, ¿sabes qué, Semele? Contigo voy a hacer una excepción. Me gustas de verdad, te quiero un poquito y te voy a ir visitando. De vez en cuando. Se me le, vamos, se emocionó muchísimo, se puso contentísima en plan ¿Am I the only one? ¿Soy la única? Para los que no entienden mi inglés. Y bueno, pasaron los días. Pero ¿qué pasó? Que la diosa era la mujer y hermana también de Zeus. Se enteró de la existencia de esta amante y dijo This bitch. Y empezó a preparar su venganza. Y un día Semele volvía a estar en el río Asopo y de pronto apareció una viejita que andaba así. Eso no lo hizo. Y bueno, y se me le vio a la viejita y le dijo, hola viejita, ¿qué hace usted aquí? Y la viejita le dijo, hola jovencita, ¿sabes que por aquí hubo una joven que tuvo un poco de tucu tucu con alguien? Y se me le dijo, <risa> yo. Y la viejita dijo, ¿en serio? No. Es verdad, ya te veo que estás embarazada. By the way, Semele se había quedado embarazada. Y Semele le dijo a la viejita, pues sí. ¿Y sabéis quién es el papi? ¿Quién? ¿Quién, quién? Zeus. ¡No! Sí. Y la viejita le dijo, pero escúchame una cosa, jovencita. ¿Cómo sabías que era Zeus? Pues porque vino siendo un águila y se transformó... Pues en, pues en Zeus, y, y ya está, y eso. ¿Pero que se transformó en Zeus? ¿Qué quieres decir? ¿Que se transformó en una especie de humano como muy guapo, con un poquito de, de magia? Ah, pues sí. Pero chica, eso lo pueden hacer todas. Faunos y, y más cosas divinas. Se me les quedó rayadísima en plan, madre mía, pero, pero ¿de quién estoy embarazada? Pero que, que me han engañado, que no sé qué. Uy, uy, uy. Y la viejita, que por cierto se llamaba Be Vero, ¿eh? Le dijo, ¿sabes si lo volverás a ver? Sí, sí, viene de vez en cuando. Pues cuando lo vuelvas a ver, haz que te prometa que se va a mostrar tal y como es. Realmente tal y como es. No en forma humana, no. Tal y como es. Y se me la dijo que ok, que eso haría. Al cabo de unos días, cuando Zeus se volvió a presentar donde estaba Semele, Semele estaba así como enfurruñada, así como... Y Zeus se rayó en plan, joder, ¿pero qué te pasa? ¿Qué he hecho? ¿He hecho algo malo? Dime, ¿qué, qué pasa? Y Semele 
Aprovecho para decirle. Quiero que me prometas que me concederás un deseo. Y Zeus, que estaba rayadísimo, que quería saber qué le pasaba, dijo, sí, 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 un deseo, lo que quieras, sí, claro. Te prometo que te concederé un deseo, pero dime lo que te pasa. Los dioses griegos, expertos, ellos, ¿eh? en prometer que concederán deseos sin ni siquiera saber de qué deseos se tratan y así a toda prisa. Todo mal. Y Semele le dijo, quiero que te muestres tal y como eres. Claro, Zeus se queda así, en plan, Sí, y así, ¿no? Como estoy ahora. No, 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 no. Tal y como eres. ¿Pero estás segura de lo que me estás pidiendo? Porque es probable que no lo puedas soportar, literalmente. Y se me le ves, me estás engañando, no sé qué. Y Zeus en plan, vale, 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 bueno, tú misma te concederé este deseo porque, porque te lo he prometido y no me queda otra, pero, pero bueno, tú sabrás. ¿Qué pasa? Que si los dioses se mostraban exactamente tal y como eran, no había mortal que soportara semejante flow divino. En serio, ¿eh? O sea, literalmente, o sea, era un, era un deslumbramiento y un, una de rayos y cosas. Y bueno, Zeus se mostró tal y como era y Semel primero se quedó ciega, después sorda y después, vamos, prácticamente explotó por todas partes. Eh, tal y como te digo, ¿eh? te lo juro, muy bestia. Y claro, Zeus, que, que, que ya sabía que estaba embarazada, dijo, ay, 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 ay que le ha liado. No solo ella, sino también el niño. Y antes de que el niño también pues muriera por, por su flow divino, pues lo agarró y con la otra mano cogió un cuchillo, se rajó la pierna y metió al niño en su pierna. ¿Cómo te has quedado? Y lo dejó en su pierna, ¿eh? en todo su cuádriceps, gestándolo, porque el niño no llegaba ni a ser siete mesinos. Claro, necesitaba más gestación y Zeus hizo de incubadora con su pierna. Que sí, que, te, que no me creas, que te lo juro. Y bueno, cuando ya fue momento de que el niño naciera, pues... Zeus y Hermes se fueron a, a la isla de Niso y, se, y bueno, y Hermes le ayudó a rajarle la pierna, le sacó la criatura y dejaron al niño allí con las ninfas de la isla de Niso. Zeus no se encargó del niño una mierda, porque después lo puso a cargo de un señor mayor muy raro, que era muy raro, que se llamaba Sileno, que tenía unos fans, unos seguidores, que también eran muy raros. O sea, si hubieran existido servicios sociales divinos, Dioniso se cría con ellos. Pero bueno, se ve que Dioniso pues creció bien y cuando creció un poquito más mayor, se enamoró de un chico que se llamaba Ampelo. ¿Qué pasa? Que Ampelo y Dioniso jugaban mucho a competir. Pero Dioniso siempre le dejaba ganar, porque le hacía feliz verle feliz, ¿no? Verle como que le ganaba en todo. Un día Ampelo se puso a montar a un toro, que este toro no era Zeus, ¿eh? por si os lo pensáis. Porque claro, como Dioniso le había hecho creer a Ampelo, que era buenísimo en todo, pues el, el, el Ampelo este se vino arribísima, se montó el toro, total que Ampelo cayó del toro y el toro lo mató. Un dramón, pero un dramón, Dioniso lo pasó fatal. Lo pasó tan mal que cuando lo vio allí muerto, lo transformó en una planta con su tiesto y todo, y se lo llevó para casa. En vez de disecarlo, porque quedaría raro, pues dijo, lo transformo en una planta y así pues mira. ¿Y qué pasó? Un día, mientras Sileno estaba barriendo el comedor y limpiando los muebles, en uno de ellos estaba la planta. Y a Sileno se le cayó la planta. Esta planta tenía unos frutos así como, como lilas, que en cuanto cayeron al suelo, desprendieron un olor interesante. Y entonces Sileno se agachó, lamió el suelo y pilló un pedo que ni Alfredo. Después llegó Dioniso, lo vio allí al borde del coma etílico y se puso también a probar a lo que un día fue su amante Ampelo y también pilló semejante pedal que madre mía. Y bueno, que eso era vino. De allí salió el vino. Y gracias a que Dioniso pues trajo consigo el vino, pues fue querido en el Olimpo. Todos los dioses estaban encantados de que Dioniso se uniera al Olimpo. Menos era, claro está, pero aún así se unió. Para los que estudiáis filosofía o leéis filosofía o lo que sea, Nietzsche habla mucho de lo apolonio y lo dionisíaco, que son los opuestos. Otro día os hablo de la historia de Apolo, ¿vale? Y cuando bebáis vino, acordaos de Ampelo, ¿vale? Y nada, oye, que tengan un buen día. Cuídense.